欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战正能量满满，作品获六字褒奖，受邀献唱《同路人》。一十月一十六日，中国新闻网力邀肖战演唱《一带一路》十周年致敬曲《同路人》。他阳光坚毅的外形，清澈纯净的歌声，正如歌曲所表达之意，是追梦路上携手并进的同路人。这并非肖战首次与官媒合作，各大平台、媒体平时也都特别青睐肖战充满正能量的正面形象，和他进行了多次有意义的合作。某视频平台刚刚认证的三部年度爆款剧，其中肖战一人独占两部《玉骨遥》和《梦中的那片海》，尤其是《梦中的那片海》，央视新闻频道以及 CCTV 电视剧官方账号。均对该剧做出了高度评价，六字点评：该剧是展现奋斗精神的好剧，这是对主创人员最大的肯定。确实，这对肖战来说也是一场蜕变。梦中的那片海中，他饰演的肖春生用几场哭戏成功征服了观众。肖战深情的演绎，将剧中人物的顽强不屈、热血奋斗诠释的淋漓尽致。正因如此。才让该剧最终拿下广播电视和网络视听节目两大收视份额的第一名，并在央视一套进行了轮播。另外两部戏也频频得到官媒点赞。人民政协网刊文深度评价了《玉骨遥》，其中给肖战饰演的石影做出了正面肯定，赞扬其是守护大义、敢与命运抗争的救世之人。这不单单是对肖战演技的肯定。甚至是《玉骨遥》帮仙侠题材剧打翻身仗的侧证。今年肖战还有一部都市题材剧，也在央视八套黄金档开播。中国艺术报在显著位置大幅刊登了对该剧的好评，称该剧是写实、真情的落地剧。还不止这些，肖战主演的电影《诛仙一》更是多次在央视六套播出，真的备受六公主的宠爱。除影视作品频登官方媒体外，肖战本人也常常受官方邀请参加大型活动。他是北京冬奥会冰球运动推广大使，还是湾区声明月 2,023 大湾区电影音乐晚会的座上宾。此外，肖战还曾多次接受官方权威媒体访问。北京文艺广播盛赞其是努力磨练演技的国民演员。是舞台上光芒四射的多面歌者，肖战能得到众多官媒的点名表扬，并非偶然。多年来，他一直致力于公益事业，也引导自家粉丝积极参与公益。河北长城网盛赞肖战粉丝在捐赠抗洪物资时所做的贡献，并艾特了肖战的微博，以表感激之情。其粉丝进行的城市公益接力，连续三年举办。今年更是共为三十二座城市留下爱心。每一个城市公益涵盖的领域不同，但都是从实事、小事出发，以绵薄之力做实际公益。城市不同，公益项目不同，有助力乡村教育水平提升的，有关爱来自星星的孩子，关爱的贫儿童，关爱困境困难儿童群体的，还有慰问环卫工人，敬老爱老。关爱困难老年群体、关心残障人士、支持助残事业的，以及支持社会救援保障、情系老兵、慰问退伍军人、扶助残障老兵等公益活动的，这些项目几乎是涵盖了大部分与普通百姓、困难群体息息相关的领域。该活动首发于北京，今年收官于重庆，共在三十二座城市留下了公益佳话。引发热搜两千多万阅读量，以及四万多人参与讨论，得到了网友们的一致点赞。现在明白官媒为何钟爱肖战了，如此热衷公益事业又充满正能量的艺人，为何不爱？干净通透的脸，刚毅明亮的眼神，便好似看到了未来的希望，仿佛肖战本人就是历经坎坷，仍旧不忘初心、勇毅前行的肖春生。就是勇敢认爱、追逐梦想的青年设计师盛阳，他正是一个时代奋进青年的代表，是当下年轻人真正的正能量偶像。
。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。